Buenas amigos Hoy les traigo Otro nuevo Vídeo en el que voy a Básicamente mostrar Cómo funciona eh, un joystick Que tiene ya unos 20 años Se trata de un Thirst Master Esa es la marca y Supongo que el modelo es Top Gun Esto es un joystick que me compraron a mí Cuando Tendría, no sé, 8 años o por ahí, no recuerdo la verdad Pero tiene unos 20 años, creo que es del 95 o 96 No lo sé Pero de esa época vamos Y es un joystick, pues básicamente se mueve y ya está Uno lo mueve y listo Y eh, no es un joystick USB Para entonces el USB era una cosa un poco Vamos, moderna por decirlo de alguna manera O bastante moderna No sé ni siquiera si existía Yo creo que sí, que ya existía el USB al menos el 1.0 Que yo tuviera mi PC puede ser que no Pero vamos, este era el puerto típico de um, Gaming Port O no me acuerdo, algo así se llamaba Y básicamente eh, se conectaba a la tarjeta de sonido en aquella época o, Supongo que algún PC tendría para conectarla a la tarjeta madre eh, quizás en cualquier caso, lo que voy a mostrarles es eh, qué hay dentro y básicamente cómo seguramente funciona. Yo más o menos les puedo decir seguramente cómo va a estar hecho. Eh, seguramente solo tendrá, pues, eh, quizás una pequeña fuente, aunque no sé qué, qué tensión saldría de este puerto de, con que lo alimentaba. En cualquier caso, a lo mejor tiene algún regulador y tal, o puede que no, puede que ya viniera la alimentación de aquí. Lo que sí está claro es que van a haber eh, pues un par de joysticks, por lo menos, que nos dan la dirección. Quizás uno aquí y otro aquí, o aquí y aquí. Uno para el eje X y otro para el eje Y. Los pulsadores que, bueno, se han caído. Tenía un botón aquí, y bueno, el pulsador de aquí. Y esto será eh, por el sonido. Eh, yo entiendo que serán, pues, o, o varios botones alrededor. Y lo que hace es esto es empujar o una especie de joystick pero digital, es decir, no es analógico como el de la Playstation, por ejemplo ok, por sol, solo por el, la forma de movimiento que hace ya les puedo decir que es así y eh, además pues puede tener un micro o algún integrado que, que, que reciba la, el input de los botones y ya está, y lo digitalice eh, sobre todo de los, de los potenciómetros que tendrá aquí, que serán potenciómetros digamos de estos que que varían en un eje y ya está no creo que tenga mucho más En cualquier caso vamos a ver Qué es lo que tiene No sé cómo voy a empezar a desarmarlo Supongo que por aquí mm, Tiene cuatro tornillos Abajo por lo menos Puede que salga de la cámara mi, mi, Lo que estoy haciendo Porque en realidad la cámara la he puesto Un poco Digamos como, como podía Porque no tengo Aquí mi, mi trípode, si no lo tengo en Francia Entonces lo tengo un trípode más pequeño que no me sirve para, para grabar esto bien Lo que he puesto es lo prensado entre la fuente, entre el generador de funciones y la fuente Y lo tengo digamos eh, de manera haciendo, estando en paralelo con el suelo por eso se ve desde arriba Y además lo tengo invertido en la cámara Es decir, por aquí en la parte superior Pero yo estoy digamos al revés de la cámara Y yo lo estoy viendo en la cámara desde al revés Pero cuando miro lo que estoy haciendo Pues tengo que dejar de mirar la cámara Y por eso puede ser que eh, no... Ya los quité dos No... Otra... Bueno... Aquí que tenemos un trozo de plástico, no sé qué es, como esto ya no lo voy a armar porque no sé si funciona, tiene años ahí. Esto que tienen aquí, esto es muy típico, eh, esto lo que son son pesas, no es más que un, un trozo de metal que pesa bastante, la verdad, no sé si es plomo, plomo no es, creo que es un trozo de hierro y ya está. Y con unas bolsas para que no, digamos, no suene y tal, si se espela y no se oxide. Pero básicamente lo que le da es peso para que el, el joystick pues sea, se pueda controlar con la mano sin que se, se moja para todos lados. ¿Vale? Luego, aquí, como ya les había dicho, esto lo que tiene son dos potenciómetros. Uno aquí y otro aquí. Era, lo, era de prever. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se mueve, cuando yo muevo la palanca hacia atrás, ¿ok? ¿Qué pasa? Que aquí estoy girando este potenciómetro, ¿vale? Y no es ni siquiera un potenciómetro lineal, es un potenciómetro normal. Entonces, cuando yo giro, estoy girando el potenciómetro y el valor de tensión 
pues eh, que como pueden ver no tiene ningún integrado nada cero patatero lo único que tienen son los botones que vienen por aquí y los potenciómetros entonces entiendo que este sale analógico vale aquí aquí no entiendo no estoy seguro sale de aquí sale tensión analógica del pin intermedio entonces cuando yo muevo aquí o hacia adelante pues saldrá si yo lo estoy alimentando con 5 que supongo que esto funcionará a 5 voltios lo más probable pues va de 0 a 5 aquí y entonces cuando esto se mueve la tensión en el punto medio pues varía en 2 y medio se quedan 2 y medio cuando está quieto el joystick y si lo muevo para un lado pues variará hasta 0 y de, hacia el otro irá hasta 5 ¿okay? y así sabe el, el PC en, en cómo se está moviendo ese eje lo mismo para el eje X podríamos decir pues si yo muevo para este lado lo que hago es que giro el potenciómetro por un lado y, este, y hacia este lado lo giro para el otro y luego los botones pues no tendrán más lo podría montar pero vamos no tiene mucho más esto más bien lo voy a guardar porque me puede servir para alguna cosa que quiera hacer sí, porque ya simplemente yo le pongo el conector y, y ya y viendo el color de los cables puedo medir con un conversor esto lo podría conectar perfectamente a un Arduino y un Arduino o cualquier micro en realidad y, y utilizarlo es decir, porque es muy sencillo, porque no tiene un micro Sino que eh, yo entiendo que esto es un estándar Y la verdad es que ahora recordando, eh, antes eran, pues te ponía Ah, sí, este joystick, no sé qué Y al final, eh, era un, podías crearte tu propio joystick, digamos Tu propio dra eh, driver del joystick en, en, en Windows Y te decía, bueno, ¿qué ejes tiene? X, Y, tal Supongo que esos ya estarían estandarizados en los pines Y tendría quizás tres o cuatro pines analógicos o cinco y unos cuantos digitales y no se podría usar más y así funcionaría porque ya les digo no tiene nada yo esperaba un aunque sea un micro y tal porque pensaba que iba a, digamos era el micro el que se encargaba y iban los datos digitales pero bueno parece obvio que no es así por el hecho de que no es por ejemplo por usb que tenemos un puerto serie sino para eso necesitaban todos estos pines para cada pin utilizarlo para algo y bueno tiene lógica no es lo que yo me esperaba Exactamente, pero vamos, si sí, esto sí, porque este estaba claro eh, Pero bueno, la falta de micro, bueno, lo bueno es que este tipo de joysticks, pues ya les digo, lo podemos usar perfectamente Lo mismo es que le faltan los botones y tal, pero bueno, para una cosa que quiero hacer, quizás me pueda valer ¿Okay? Y básicamente es esto, Son, ni me voy a molestar en desmontarlo, que tendría que quitar todos estos tornillos que están, además están súper oxidados Pero aquí básicamente lo que hay es un pulsador, y aquí ya les digo, un pulsador de estos múltiples que a lo mejor tienen 4 o 8 yo creo que este es de 8 pero puede tener 4 entonces cuando uno mueve así lo que hace es pisa el pulsador de arriba cuando lo mueve hacia abajo pisa el pulsador de abajo y lo mismo para el resto de direcciones vale básicamente es eso no tiene nada más esto es así de sencillo bueno por lo menos no he empezado estos vídeos con una, con una cosa muy muy sencilla y bueno creo que no hay nada más así que espero que les haya gustado y que eh, si les gusta este tipo de video pues haré más de este tipo de videos a menudo o más a menudo digamos porque bueno con el tiempo que me queda intento hacer lo máximo posible que no es mucho pero bueno así que nada espero que les haya gustado un saludo a todos manito arriba el que les gusta y hasta la próxima